Oke okay, selamat datang di channel saya kali ini saya akan mencoba lebih cepat lebih uh, efisien dalam pembahasannya uh, jadi kembali lagi dengan saya Green Wombat dengan gue Green Wombat uh, gue cuma orang dongok di internet jadi tolong jangan terlalu diperdulikan penjelasan gue ingat ya gue cuma orang dongok di internet uh, jadi gue nggak ngerti apa apa sebenarnya soal dua tak ini cuma random aja gue mau ngomongin soal dua tak gitu jadi Oke kita mulai. Kalau di pembahasan video sebelumnya, gue nggak tahu judul videonya apa karena gue baru selesai ngupload video yang pulsar. Uh, seharusnya sih tentang uh, basic tentang dua tak. Nah ini bagian pembahasan soal porting. Nanti setelah ini baru pembahasan tentang pengapian. Oke, okay, jadi untuk untuk po, lubang porting sendiri, karena prinsipnya sama dengan 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 apa namanya dengan patak di mana semakin lancar uh, debitnya masuk ke dalam uh, chamber atau ruang bakar. Maka dia akan semakin semakin tinggi gitu ledakan yang dihasilkan gitu. E, cuman biasanya memang rasio compression dari dari mesin dua tak itu agak kecil gitu walaupun e, mungkin sekitar 7 sebanding satu sekian banding satu gitu, 8 banding satu itu udah sangat tinggi gitu. Cuma bukan berarti itu tidak bisa ditinggikan gitu ya. Jadi lu bisa merubah profilnya, e, lu bisa sampai apa namanya head itu dipapas sekian miri sekian miri dan lu menyamakan dengan e, profil apa namanya piston dengan silinder head. Gitu. Jadi sebenarnya basic ya, basic portingnya sama gitu. Cuma yang harus diperhatikan di sini bukan bentuk portingannya ya. Jadi kayak misalnya portingannya ini misalnya wilayah portingnya ini, ini wilayah portingnya segala macam. E, sebenarnya bukan bukan itu gitu, tapi lu portingnya sampai mana gitu. Jadi maksud gue gini. Porting dalam dalam mesin dua tak gitu ya. Itu biasanya ada dua gitu yang antara yang lu perhalus adalah lubang transfer dan e, lubang eksos gitu ya. Jadi ini gua gue bikin gambaran uh, ini flat ya seharusnya bentuknya uh, melingkar gitu. Ini adalah lubang exhaust dan ini lubang transfer atau lubang in ya uh, lubang in. Jadi bisa dilihat di sini saat saat piston itu mulai turun. Jadi uh, ini ini yang biru nih anggaplah garis-garis uh, piston ya. Pistonnya turun gitu ya. Dia yang kebuka dulu adalah lubang exhaust itu sangat wajar karena dia ada pembakaran gitu ya. Terus kemudian turun uh, diusahakan bahwa pembakaran itu keluar duluan gitu. Nah kemudian uh, pada titik yang dia sudah mulai membuka bagian apa namanya bagian dari apa namanya lubang transfer itu masih ada wilayah di mana lubang uh, lubang eksos itu juga uh, berbarangan gitu jadi dua-duanya terbuka gitu nah makanya dibilang mesin dua tak itu kurang efisien untuk dalam uh, mileage gitu range ya gitu. jadi ini yang harus diperhatikan gitu jadi kalau misalnya lu bikin grafiknya ya ini gue gue bikin pakai hitungan yang gampang aja, ya malum lah gue domok gitu ya. Dengan diasumsikan stroke atau panjang langkah adalah 50 mm, ya. E, kemudian e, kita harus menyesuaikan dengan e, balik lagi kemarin itu soal kuadran 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi yang tengah-tengah, jadi kalau misalnya 50, met, 50 mm berarti tengah-tengahnya 25 mm, ya biar gue gampang hitung. Maka yang tengah-tengah itu udah pasti 90 entah tema entah tmb sama aja ya lu terserah lu mau nyebutnya min 90 tma min 90 tmb 90 tema 90 tmb sama aja sebetulnya uh, nah kemudian uh, se kalau misalnya lu bagi lagi gitu ya jadi uh, seperempat dari atas gitu ya berarti itu uh, masuk sekitaran uh, 45 tma gitu ya 45 tma gitu terus kemudian kalau seperempat dari bawah tergantung ya pak uh, tergantung dia puternya kemana gitu jadi kalau dia turun itu masuk di kuadran 1 dan 2 kalau dia naik berarti di kuadran 3 dan kuadran 4 Gitu. Jadi kalau dia turun ya itu berarti 45 tma untuk seperempat bagian atas kemudian dia dia turun lagi di seperempat bagian bawah itu 40, min 45 tmb atau sekitar 135 tma gitu uh, dan kemudian dia ya, paling bawah berarti itu udah 100 uh, 1, 180 gitu ya uh, dan kemudian pas naik itu juga sama gitu ya seperempat dari bawah berarti 45 derajat tmb kemudian 90 tmb gitu min 90 tma sama aja terus kemudian uh, di terakhir itu ada di min 45 tema kenapa ini penting ya karena lu harus ngukur gitu loh jaraknya berapa gitu makanya gue bilang anak-anak anak dua tak biasanya pakainya ukuran milimeter berapa berapa tingginya dari atas berapa tingginya dari top dead center dan lain sebagainya bla 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 gitu kalau gue tetap lebih enak pakai derajat cuman biar uh, biar overall semuanya terjangkau gue gue pakai dua-duanya sekalian oke okay. Jadi kalau misalnya lu mau ngukur gitu ya, misalnya lubang-lubang uh, uh, exhaustnya ada di sekian mili, sekian mili gitu ya, itu berarti ada di berapa gitu. Nah nanti misalnya contohnya jarak antara lubang exhaust dengan top dead center, uh, top dead center atau atau tema itu misalnya jaraknya adalah uh, 
10 mili gitu ya 10 tinggi banget 10 10 mili gitu ya nah berarti misalnya dari sini gitu ya dari sini berarti sekitar di 40 derajat tema gitu nah itu adalah eh, exhaustnya gitu loh jadi lu pengapian biar efisien jadi jangan sampai apinya itu meledak dan lubang lubang exhaustnya itu udah terbuka gitu karena berarti seluruh chamber sampai ke dalam expansion chamber itu adalah wilayah yang lu bakar gitu makanya kalau dua tak sampai uh, after burn agak ini juga gitu jadi itu adalah wilayah yang uh, dimana combustion atau atau pembakaran total itu harus sudah selesai gitu loh dan yang paling bagus adalah mendekati ya itu kemarin sama gitu rumusnya 8 sampai 12 gitu makanya Uh, entah dua tak tanpa tak sebetulnya sama aja 8 sampai 12 itu udah udah ketentuan general gitu itu udah mechanical gitu cuman pertanyaannya karena gapnya gitu ya, berbeda dengan uh, empat tak gitu gapnya itu sangat tipis gitu loh nah uh, ada dilema juga gitu ya kalau misalnya kita mau yang 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 terbaik adalah kalau misalnya kita meninggikan exhaust dan timing uh, combustion itu direndahkan gitu makanya gue bilang uh, untuk di uh, dua tak itu salah satu faktor paling utamanya adalah uh, timing pembakaran gitu karena kalau untuk meninggikan uh, apa namanya compression dan lain sebagainya atau pressure dalam mesin itu sebenarnya cukup mudah gitu oke okay, kalau misalnya nggak percaya cukup mudah gampang gitu ya kayak tadi gue udah dibahas gitu ya berarti karburator karburator ditinggikan venturinya gitu terus lubang transfer juga dia di, di porting gitu ya portingannya selama tidak sampai melebar uh, melebar terlalu besar gitu ya lebar <laughs> itu cluenya nah terus uh, kemudian crankshaft gitu ya lu karena tau torsi sama dengan uh, masa dikalikan jari-jari dikalikan sudut alfa berarti kalau misalnya lu memperberat berarti dia uh, besar ini juga gitu ada atau, atau kalau lu mau ekstrim kalau lu berani ekstrim ini crankcase ya crankcase ada dua yang biasanya ditambah yang satu di, di crankshaft ya di krekas uh, ini ini udah paling umum banget gitu dan ini sangat aman gitu karena balik lagi uh, fluida mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah jadi bukan di pompa dan kemudian yang kanan kirinya ini ini Uh, di press gitu ya dengan dengan lem biasa ya dengan tambalan lem uh, tujuannya untuk uh, biar biar apa namanya tekanan tekanan di bawah itu, itu 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 naik cukup tinggi gitu ya untuk untuk mesin-mesin yang sudah apa namanya butuh butuh rpm yang cukup tinggi berarti ini juga dibutuhkan tapi dengan uh, pasti ada resikonya ya gue gue bilang gitu ya pasti ada resikonya gitu karena uh, apa namanya kalau misal nutup bagian bawah itu berarti uh, sekitaran dinding dinding apa namanya silinder yang agak ke bawah itu yang biasanya moncol ke bawah itu berarti agak lu potong gitu kalau enggak ya dia nggak bisa naik ke atas gitu kok bukan nggak bisa sih tapi kehalang jalurnya itu jadi itu ya yang 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 itu terus e, cara lain gimana ya ya lu bisa mainan dengan expansion chamber segala macam tapi untuk expansion chamber gue bakal bahas di pembahasan lain karena itu sangat kompleks gue bakal bahas dengan e, dengan mesin e, dengan dengan kelompok e, empatak juga kayak megafon dan lain sejenisnya gitu uh, jadi itu aja ya uh, sebenarnya bahasannya panjang cuman gue coba padetin uh, gue coba sesingkat mungkin jadi dilemanya pada 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 portingan dua tak kalau lu portingnya jadi bentuk bentuk lubang exhaustnya itu terlalu rendah gitu ya maka uh, efisiensi energinya juga bakal bakal berkurang gitu tapi kalau misal lu efi, uh, buat portingannya terlalu tinggi ya pembakarannya bisa jadi bocor keluar gitu loh jadi kalau misalnya lu bikin ini terlalu rendah dia bisa lubang apa namanya lubang transfer juga semakin rendah which is sangat merugikan buat di mesin dua tak gitu karena ya berarti rasio kompresi lu semakin rendah gitu jadi kan e, kalau iya bayanginnya lubang porting gitu ya lubang porting e, transfer terus lubang lubang exhaust gitu kan biasanya semakin dia tinggi berarti rasio kompresinya semakin tinggi gitu kan tapi kalau dia semakin rendah berarti kompresian rasionya juga semakin rendah gitu atau top top uh, temanya juga semakin rendah gitu karena kalau misalnya itu ya buat buat apa gitu lu lu lu, lu, lu dibuat vakum sebesar itu gitu karena nanti cuman ada energi loss gitu ya entah bukan energi loss tapi transfer energi ke bentuk lain selain pada perpin uh, per, uh, per, uh, peralihan antara antara energi ledak yang kemudian jadi uh, mendorong piston piston kemudian dirubah jadi energi putar atau inersia kemudian dirubah jadi gearbox dan lain sebagainya gitu pembahasan selanjutnya adalah timing gua berusaha secepat mungkin uh, tapi maklum gua gua dongok jadi tetap panjang sekian dari gua green bombat out <tuh>